ሰላም ጤናችሁ ይብሳልኝ ወዲ ሀገር የልጆች ለጤናችሁ እንደምን ሰንብታችኋል መቼም አሁን ላይ ሁሉም የሰው ልጅ ሀብታም ሳይል ዳሃ ዘነኛ ሳይል ማንኛውም ሰው እያሰጋው ያለው የጤናው ጉዳይ ነው አኔ ማንዳው አንድ አንድ ስለ ኮሮና ሳስብ ምን ያህል ፈጣሪያችንን አማረነው እንደነበር ነው የሚገባኝ በተሰጣን ለክ ያለ ማመስገናችን ጣጣ ይሄን ችግር የመዘዘብን ይመስለኛል እስቲ ያስቡት ትልልቅ የሥራ ኢንዱስትሪዎች ለአይን የሚማርኩ ሆቴሎች ቤተክርስቲያን አሳይቀሩ በራቸው ተዘክቶ ሰው ድርሽ እንዳይል የሚያደርግ ክስተት ይፈጠራል ብላችሁ በህይወታችሁ ሁሉ አስባችሁ ታውቃላችሁ ፈጽሞ ለማሰብ እንኳን የማይመጣ ነገር እኮ ነው አያላን ነን ያሉ ሀገራትም እንኳን በዚህ በሽታ እየተፈተኑበት ይገኛሉ አያላን ነን ባዮቹ እንደበፊቱ የጦር መሳሪያቸውን አልመሰሱ ወይም ደግሞ ሚሳኤልን አላስወነጨፉ ሁሉም ግን ማንነታቸውን ትተው ራሳቸውን አዋርደው ወደ ፈጣሪያ አንጋጠዋል ምህረትን ለወደደ ምህረት ይደረገለታል ልቡ ለሸፈተስ ምን ይሆን ውዶቼ ሁላችሁም ባለንበት ጥንቃቄ አይለያን አላችኋለሁ ትልቁ ሀብታችን ጤናችን ነው ጤናችን ጠብቁ ይሄም አልፎ የምንወዳውን ሰው አግፈን የምንስምበት ከመንወዳቸው ጓደኞቻችን ጋር ተገናኝተን ድጋሚ የምንዝናናበት ጊዜ ፈጣሪ እንዲያመጣልን የእናንተን ሐላፊነት ሳፊውን ድርሻ ይወስዳል የዛሬን ደግሞ በምን ተዘጋጅተሽ መጣሽ ብትሉኝ አኔ ህታችሁ ውፍረት እንድትጨምሩ የሚያደርጋችሁን ማታ ማታ የምትሰሯቸውን ልማዶቻችሁን ከነሰ ህተቶቻችሁን አግራችኋለሁ ውፍረት የአለማችን ትልቁ ራስ ምታታ ይመስለኛል መቼም እዚህ ቻለም በሽታው አኮ ብዙ ነው ለውፍረት መጋለጥ የተለያዩ የጤና ችግሮች እንዳሉት በየጊዜው ይፋ የሚደረጉ መረጃዎች ያሳዩናል እንደውም ለምሳሌ ያህል በቅርቡ ወደ እናንተ ያደረስኩት አንድ መረጃ ነበር ውፍረት ለኮሮና ቫይረስ ያጋልጣል የሚል ይሄውም ከመተንፈሻ ስርዓታችን ጋር በመገናኘት እንደማይዳክመንና ለዚህም በሽታ ተጋላጭ እንደማይደርገን ነው ምን ይሄ ብቻ ለካንሰር ማይካለጣል የሚሉ ጥናቶችም ከወጡ ዋል አደረብላል አሁን ደግሞ ጊዜው አቤት የማዋያ ነው ምንም አይነት እንቅስቃሴ የማናደርግ ሰዎችና የምንመገበውን ምግብ የማንመርጥ እንደኔ ያላችሁ ሰዎች መውፈራችሁ የማይቀር ነው ያያችሁም ሰው እንዴ ምን ነው እንደዚህ ወፈርሽ ያለ የማይሳቀቅ ምኳ አይጠፋም እናንተ ገና አትስማቸው የፈጣሪ ስጦታ ነው ፈልገን አላመጣ ነው ብዙ ጓደኞቼ ለመወፈር ሲቸገሩ ስለመለከት በጣም ይገርመኛል አስባችሁታል ካራሳችሁ ሰውነት ላይ ለሰው እንካ ወፈር ብላችሁ ብትሰጡት እንዴት ገላግለ ይሆን እንደነበር እስቲ ነገሩን ከመንዛዛው ወደ ጉዳይ ልግባ የመጀመሪያው ለትተኙ ስትተሉ መመገብ ነው ተመራማሪዎች እንደሚናገሩት ከሆነ የመተኛ ሰዓታችሁ ሲደርስ ተጠብቃችሁ እራት መመገብ ወይም አንድ አንድ ስናክ የሆኑ ምግቦችን መመገብ ሰውነታችሁ የማይስፈልጋውን የካሎሪ አወሳሰድ መጠን በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራዋል ይላሉ። በ2017 ላይ በአሜሪካ ጆርናል ኦፍ ክሊኒካል ኑትሪሽን ላይ በወጣጨናት እንዲያለው አበላል የሜላቶኒን መጠንን በመጨመር የሰውነት ሰብ እንዲፈጠር ወይም የስም መጠኑን እንዲጨምር ያደርጋል ይላሉ። ለሰውነታችሁ በቂ ምግብ እንደማይስፈልግ እርግጥ ነው። ስለዚህ ይህን ምግብ የምትመገቡበትን ሰዓት በሚገባ ከፋፍላቹ መመገብ ይኖርባችኋል። የብቻም አይደለም የምትመገቡት ምግብ ዳይጀስት ያደርጋል። ማታልክ ክልተኛ ስትሉ ግን በትበሉ የምግብ ስልቀጣ በسرዓቱ ስለማይከናወን ሆድ ላይ ቁጭ ይላል። ይህ ደግሞ አላስፈላጊ ውፍረትና ቦርጭን እንዲያመጣ ያደርጋል። ሁለተኛው ከልክ ያለፈ ጭንቀት። ማታ ላይ የሥራ ኢሜል ነገሮችን ፈጽሞ አትመልከቱ። ወይም ደግሞ አይምሯችሁን ሊራብሽ የሚችሉ ነገሮችን አትስሙ አታንብቡ ፈጽሞ ማትመልከቱ። ምክንያቱም ጭንቀትና እንቅልፍ ማጣት አንድ ላይ ሲጣመሩ ውፍረት እንድትጨምሩ ያደርጋችኋል። ስለዚህ እንዲያለ ጭንቀትን ለማስወገድ ከጓደኞቹ ጋር ወክ ማድረግ እንደ ሻይ ቡና የመሳሰሉ ነገሮችን መጠጣትና ሙቀሃ ሻወር ማውሰድ ለዚህ ችግር መፍትሄ መሆኑን ተመራማሪዎች ይገልጻሉ። ጭንቀቱን በሚቆጣጠሩበት ጊዜ ደግሞ ውፍረቱን አብረው መቆጣጣርን ይጀምራሉ ማለት ነው። ሶስተኛው የካፌን ይዛት ያላቸው መጠጦችን ከመተኛታቹ በፊት ማውሰድ ነው። ካፌንና እንቅልፍ ውስብስብ የሆነ ግንኙነት ያላቸው ስለሆነ አይምሯቹ እንዲነቃቃ በማድረግ ረገድ ሰላማዊ የሆነ እንቅልፍን መተኛትን ያግታቸዋል። 
እንደው እንደኔ የምትሰው ሲኖር ማታ ማታ ቡና የምትጠጡ ከሆነ ነቃ ትላላችሁ ካለዛ ገና ፍጣችሁ ኮርኒሱን እየቆጣራችሁ ማዳራችሁ ነው ስለዚህ እንደዚህ የካፌን ይዘት ያላችሁ መጠጦች ከመተኛታችሁ ከ6 እስከ 8 ሰዓት ቀደም ብላችሁ በትወስዱ ይመከራል አራተኛው ለከፍተኛ የሆነ የሶዲየም ይዘት ያለው ምግብ መመገብ ነው ማታ ማታ ከፍተኛ የሆነ የጨው መጠነን ከወሰዳችሁ ጣዋት ስትነሱ ውጤቱን በደም በሰውነታችሁ ላይ ራሳችሁ ተመለከታላችሁ ይህም ሰውነታችሁ ውሃ በራሱ አለው ከመተመገቡ ጫው ደግሞ ተጨማሪ የውሃ መጠን በሰውነታችሁ ውስጥ እንዲከማች ያደርጋል ነገር ግን የጊዜያዊ ነው ማንኛውም ሰው ማታ ላይ የሶዲየም ይዘት ያለውን የምግብን ከተመገበ ቦርጭ እንደሚከሰትበት ነው የዘርፉ ባለሙያዎች የሚናገሩት አክለው ሲናገሩ ጥቂት ፕሮሰስድ የሆኑ ምግቦችን መመገብ ጥቂት የሆነ የጨው ይዘት ስላላቸው በጥቂቱም ቢሆን ይረዳቸዋል ይላሉ አምስተኛው ቲቪ ያያቹ ማታ ማታ መመገብ ነው ማታ በተቀመጣችሁበት ቲቪ ያያቹ ስትመገቡ አንደኛ ብዙ ለተመገቡት ይችላልላችሁ ሁለተኛ ደግሞ ብዙ የምትወዳቸው የቲቪ ፕሮግራሞች ሊኖሩ ይችላሉ ወይንም ደግሞ የጀመራችሁ ተከታታይ ፊልም ሊኖር ይችላል ቆይ ይሄ ሲያል ቀነሳለሁ አረ ቆይ ይሄን እንልጫርስና እንነሳለሁ ይያላችሁ ሰዓት እነሱና ምንም አይነት እንቅስቃሴን ሳታደርጉ ወደ መኝታችሁ ተሄዳላችሁ ይሄ ደግሞ የበላችሁት ምግብ እንዳይንሻራሻር እዛው እንደተቀመጠም ትተኛላችሁ ታዋት ስትነቁታዲያ ቦርጭ አምጥዋናላችሁ ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን እራትን ከበላችሁ በኋላ በደንብ እንቅስቃሴ እንድታደርጉ ይመከራል እንዴም ስትታደርጉ የምግብን ሽርሽሪትን ስለሚፋጠን ቦርጭ አይከሰትም ማለት ነው የብቻ አይደለም ምንም አይነት ስናከን አትብሉ ጣፋጭ መጠጦችንም ሆነ ብስኩቶችን በማታ መመገብ አታዘዋትሩ ወይንም አትልመዱ ለምሳሌ ማታ ማታ ምን አይነት እንቅስቃሴ ራስ ከበላን በኋላ ብናደርግ ይመከራል ካላችሁ አቤት ውስጥ ወይንም ግቢ ውስጥ ቢያንስ 10 ደቂቃ ምናምን ወክ በታደርጉ ይመከራል ያው ስልክ መታወሩም ከሆነ ደግሞ የተንቀሳቀሳችሁ በታደርጉ ይመረጣል ስድስተኛው ስፖርት መስራት ነው በስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ላብ ሊፈጠር ይችላል ይሄ ደግሞ ጠቃሚውና ዋነኛው ነገር ነው ከመተኛታችሁ ቀደም መብላችሁ ቢያንስ ከ3 እስከ 4 ሰዓት በኋላ እንግዲህ እንቅስቃሴ ብታደርጉ ጥሩ ነው የሚመረጣው ምክንያቱም ሰውነታችሁ በጣም አክቲቭ ይሆንና እንቅልፍ ለመተኛት ትቸከራላችሁ ስለዚህ ያን እንቅልፍ ፍጥረት ይከሰታል ማለት ነው በቀጣዩ ቀን ስትነቁ ኃይለን ሳጫዋል ኃይለን ለመሙላት ደግሞ ብዙ የምግብና የካፌን ፍጆታ እንታበዛላችሁ ስለዚህ እንቅስቃሴው ጥሩ ሆኖ ሳለ ከመተኛታችሁ በደንብ ቀደም መብላችሁ ስፖርትን መስራቱ ይመከራል ሰባተኛው ማታ ላይ እንደተራባችሁ መተኛት ነው ማታ ማታ ሁሌ ከስራ ወደ ቤት ስትገቡ ይርባል አይደል ስለዚህ ቁጭ ብላችሁ በደንብ ጥርቅ አድርጋችሁ መብላት ነው የሚገባችሁ በሚረባችሁ ጊዜ በደንብ ካልበላችሁ በኋላ ላይ ከልክ በላይ እንድትበሉ ሊያደርጋችሁ ይችላል በተጨማሪም የሰውነት ሜታቦሊዝም እንዲቀንስ ስለሚያደርግ የረሃብ ስሜት ሲሰማችሁ ብቻ ብትመገቡ ጥሩ ነው ስምንተኛ የስኳር ይዘት ያላችሁ ምግቦችን መመገብ ጣፋጭ የሆኑ ምግቦች አሰራራቸው ብዛት ያላቸው ፕሮቲን ጨምሮ ነው እነዚህን ለተተኙ ስትሉ ተመገባችሁ ማለት ነው ይህ ደግሞ የሰውነት ስብ እንዲከማች ያደርጋል ስለዚህ ውፍረት ከልክ በላይ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው እንደነዚህ አይነት ምግቦችን መመገብ የምትፈልጉ ከሆነ ከመተኛታችሁ አስቀድማችሁ ቢሆን ይመከራል ዘጠነኛው የሆድ ድርቀት ሲያጋጥም ነው ሁላችንም በህይወት ዘመናችን አንዴና ከዚያ በላይ ለሁድ ድርቀት እንጋለጣለን ቀኑ ሙሉ ስትበሉ ማዋል ውፍረት አለም ክብደትን እንድትጨምሩ ከመያደርጋችሁ ምክንያቶች አንዱና ዋነኛው ነው የምንመገባቸው ምግቦች ደግሞ እዚህ ጋር ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ሆዱን በ ሆድን በቀላሉ ሊነፉ የሚችሉ ምግቦችን መመገብ የሆድ ድርቀትን ከማስከተሉ ባለፈም ቦርጭ እንዲከሰት ያደርጋል ስለዚህ ከዚህ ህመም ጎን ለጎን የፋይበር ይዘት ያላቸው ምግቦችን መመገብዎን ማረጋገጥ መቻል አለባችሁ ወድ ቤተሰቦቼ ለዛሬ ተቀማችሁ እንደሆነ ይረዳችኋል ብዬ አመጣሁላችሁ መረጃ ይሄንን የመሰለ ነበር የመረጃዬ ተካፋይ ስለሆነችሁ ክብረት ይስጥልን መረጃዬን ከወደዳችሁት በላይክ መልእክት ማውደዳችሁን 
ትላዘልኝ ማስተካከል ያለብኝን ደግሞ በኮመንት መስጫ ቦታ ላይ አለም ደግሞ ኖሮ በዘዴ ጋርልስ በተሰኘው የኢንስታግራም ፔጅ ላይ በመላክ ሐሳባችሁን ልትገልጹ ሊም ትችላላችሁ ይሄንን የጤና መረጃ ወድናንተ ያደረስኩት እኔ ሄርሜላ ነኝ የተቀረው ጊዜ ጥሩ እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ